Muli po ay welcome. We, want, we welcome you sa atin pong uh, samasamang pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong gabing ito. Pero bago po ang lahat, tayo muna po ay manalangin. Panginoon, magandang gabi po. Salamat sa inyo sa araw na ito na tayo kaloob mo. Salamat sa iyong kaputihan. Salamat po sa iyong katapatan. Salamat sa pagmamahal mo na di nagbabago bagaman kami po iba-iba ang damdamin at isip. Nagpapasalamat. At daming dalangin niyo pong gabing ito na kami niyong samahan sa pag-aaral namin ng iyong salita. Nawa Panginoon na inyong mga anak ay makapakinig at uh, kami lahat po ay may matutunan sa aming pong pag-aaral ng Panginoon. Patawad po sa aming mga pagkakasala. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin sa kala ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, muli po ay isang mapagpalang gabi sa ating lahat. At uh, ang ating pag-uusapan pong patuloy ngayon ay tungkol po sa ating pong Panginoon Heso Kristo. Yamang siya po ang sentro na... Uh, topic ng Biblia siya po yung ating pag-aaralan po ngayong gabing ito. Samahan niyo po ang buksan ng mga Bible natin sa aklat po ng Zechariah chapter 6 verse 13. Zechariah chapter 6 verse 13. Ang Zechariah po ay malapit sa huling aklat ng Bible sa Malakay. Zechariah chapter 6 verse 13. Ang ating po pag-uusapan ang sayo po ng salita ng Diyos ay ganito, 6.13, wikang English po ang aking gamit. Ang sayo po rito, Yes, He shall build the temple of the Lord, He shall bear and shall sit and rule on His throne, so He shall be a priest on His throne, and the council of peace shall be between them both. So nakalagay dito po sa Zechariah chapter 6 verse 13. Ito pong chapter 6 verses 12 and 13 to be particular ay mga ito po yung mga messianic text. Ito po yung mga talata na hula tungkol sa pagkakatawang tao ng Panginoon. Bago bago po siya nagkatawang tao, naisulat na ng mga propeta na time ni na Zechariah, particular ni Zechariah na merong lalabas na ang sabi rito, sa verse 12 para ating mas maunawaan Behold the man whose name is the branch for his place he shall branch out and he shall build the temple of the Lord Yes, he shall build the temple of the Lord He shall bear the glory So ngayon pong gawin ito ang ating pag-uusapan ay Jesus, the bearer of glory. Jesus, the bearer of glory. Sa isa pong kilalang laro, yung tiyatawag natin Olympics, ayun pong sa Olympic game na ginagana po una dati sa Athens, Greece, isang napakalaking karangalan sa isang manlalaro na siya yung magdala ng torch. Nung pong sulo, yung apoy na ginagamit po para sindihan ang isang Uh, kandela, yung kaldera na tiyatawag ay yung isang napakalaking karangalan na ikaw ang magpitbit ikaw ang magdala nung ilaw na ginagamit po sa Olympic Games and uh, mapapanood nyo po yun sa mga YouTube yung mga uh, tao na ginamit diyan dati so ngayon pong gabing ito ang ating pag-usapan po ay mas dakila yung ginawa ng Panginoong Heso Kristo at ang kanyang personality sapagkat ang kanyang dinala ay ang kaluwalhatian ng Diyos. So ngayon pong gabing ito, ating pag-usapan niya po, Jesus, the bearer of glory. Kasi sabi ng verse 13, He shall bear the glory. He shall bear the glory. So ating muna po pag-usapan yung definition ng bear and glory. When we say bear, it means to carry, to lift up, or to bear continuously, or to take. So, pag sabing bear, to carry, buhatin, dalhin, uh, iangat, at sabi ay, uh, buhating tuloy-tuloy. Okay, yan po ang ibig sabihin ng bear. Ngayon, nasabi, kung bang sa atin ay kayang dalahin, kayang pasanin, o pinapasan, o binubuhat. Ngayon po, ano bang ibig sabihin ng glory? Ang sabi kasi ng talata sa 6.13, He shall bear the glory. Ano yung glory? Ano po ba yung glory? The word glory means splendor. Okay, the splendor. 
ang karilagan, the majesty. Okay? Para yung karilagan o karangyaan ng isang uh, uh, blue blood o royal blood na tinatawag the majesty, the vigor, the grandeur. Okay? The beauty. When you say glory, it talks about beauty or the comeliness, the excellency, and honor. So when we say Jesus Christ is the bearer of glory, ang Panginoong Heso Kristo ang able na magdala ng splendor, ng majesty, ng grandeur, ng beauty, ng excellency, and honor of God. Yan po yung totoo. Yung kumbaga, ang buwan po eh, yung buwan at araw, kung inyo makikita po pagkagabi, ang buwan ay may liwanan. Huwag lang maulap. Makikita nyo lalo pagka full moon. Saan ba kumukuha ang buwan ng liwanag? Alam natin, hindi po yan sa batalik o sa meral ko galing, yan po'y galing sa araw. But, hindi kayang dalhin ng buwan ang buong tingkad ng araw. Kaya nga hindi siya ganun katingkad. Sabagot hindi niya kayang i-bear, hindi niya kayang buhatin ang uh, ang ganap na katingkadan ng araw. Pero pagdating po sa Panginoong Heso Kristo, ang pagpapakilala ng Bible, He shall bear the glory. Siya ang magbubuhat ng kaluwalhatian. Siya ang kayang magdala ng kaluwalhatian ng Diyos. Pag sabi po glory, the beauty, the excellency, the honor, the grandeur, the majesty of God. Ibig ang kayang magdala ng kaluwalhatian ng Diyos ay walang iba kundi ang Panginoon sa atin kung sisilipin niyan. Tingnan po sa aklat ng Isaiah chapter 42 verse 8. Kung bakit mahalagang maunawaan po natin, may ini-imply po ang talata pag sinabing si Kristo ang bearer of the glory of God. Sabagat mayroong binanggit po ang Diyos sa lumang tipan din, Isaiah chapter 42 verse 8. Ito po ang sabi ng Bible. Tingnan po sa inyong mga Biblia. Ang sabi ng verse 8, I am the Lord, that is my name, and my glory, I will not give to another, nor my praise to carve images. Tingnan po ang sabi ng Bible, and my glory, ang aking excellency, ang aking kaluwalhatian, ang aking uh, pagiging dakila, ang aking kadakilaan, ay hindi ko ipapasa o ibibigay kaninuman. Tignan po yan. Kaya sabi rito, I am the Lord, that is my name, my glory, I will not give to another. My glory, I will not give to another. Ang aking kalawalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba. Pero pagdating sa Zechariah, He shall bear the glory. Ito po ay tumutukoy sa the branch. At yung the branch na tinutukoy dyan, pag ating pong inaral, it talks about the Lord Jesus Christ. So sabi ng Bible sa Isaiah, My glory I will not give to other. Pero pagdating po sa aklat ng Zechariah, He shall bear the glory. He will carry the glory of God. Ngayon, doon pa lang po makikita natin na ini-imply ng talata na ang Panginoon sa Kristo ay hindi basta ordinaryong persona. Sa pagkat ang sabi ng Diyos, My glory I will not give to another. Pero pagdating sa Zechariah, He will bear the glory, the branch. The bearer of glory can bear the glory. So, ibig sabihin po, hindi ordinaryong persona ang Panginoong Jesus. At tayo sisilipin po yan. Sa 48.11 din ng Isaiah, aklat ng Isaiah 48.11, ito po ang sabi ng Bible. For my own sake, for my own sake, I will do it. For how should my name be profaned? And I will not give my glory to another. I will not give my glory to another. Listen to me, O Jacob, verse 12, and Israel, my cult, I am He. I am the first, I am also the last. So, ano yung sasalita talaga dito na ay ang Panginoong Diyos. At ang sabi niya, I will not give my glory to another. Ngayon, bakit sabi pagdating sa Zechariah, yung inihulang branch ang mag- Bebear o magdadala ng splendor, ng majesty. Bakit kaya niyang buhatin yung kaluwalhatian ng Diyos sa pagkat ating matutuklasan po ng Panginoon sa Kristo nga po, hindi 
tao lang kay siya po ay Diyos din, kapantay na Ama. So, ating silipin po yung mga talata. Uh, nais ko lang po ipakita muna sa inyo yung ilang mga tagpo sa Bible. Alam nyo, yung maging bearer of glory, yung katingkaran ng liwanag. Maalala ko po, merong isa akong nabasa na uh, article tungkol po sa isang building na nanununaw ng kotse. Okay po. Nakakatunaw siya ng kotse, yung building. Hindi mm-hmm. po, tama po yung pagkarinig nyo. Yung building ay kayang tumunaw ng pintura ng kotse. Bakit? Yung design ng building po ay parang concave. Yung naka, nakaganyan po yung building. At hindi po naisip yata ng designer na pagka tinamaan ng araw, ng katingkaran, na iipon yung init at yung mga nakapark na kotse na tinatamaan ng reflection, hindi nila kayanin yung init. They cannot bear the the intense heat na naiipon po doon sa bubog. Imagine yung salaming itinatapas sa inyong muka pagka may araw. So naipon po yung, yung building na yun ay curve Yung isang pumarada na Jaguar yata yung na black ay na UP talaga. Bakit hindi kayanin noong kotse yung tindi ng init? So, bakit kinayang buhati ni Kristo ang kaluwalhatian ng Ama? Sapagat sila nga pong dalawa ay magkapantay. Ngayon, ating silipin po yung ilang encounter ng taong ordinaryo sa kaluwalhatian ng Diyos. Silipin po nyo sa Exodus 3 verse 6. 3 verse 6, ito yung tagpo po sa burning bush. At ito po tinyo na nangyari. <coughs> Pagkat ordinary yung tao ang haharap sa kaluwalhatian ng Diyos, ito po yung nagiging effect. Exodus 3.6 Moreover, he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. Pagka ang kaluwal- kaluwalhatian ng Diyos ay naririyan, mahirap siyang titigan. Yan yung naranasan po ni Moses. Sa isang encounter pa din sa aklat ng Isaiah chapter 6 din. Isaiah chapter 6. Tignyo po yung human encounter with God's glory. Ano ba yung naging effect? Yung dating sa tao na ordinary yung tulad natin pagka nakita natin ang kaliwanagan, katingkaran, the majesty, the absolute beauty of God. Tignyo po yung naging effect sa tao. Isaiah 6. Sabi po ng Bible record sa Isaiah chapter 6 ay ganito. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, the majesty, high and lifted up, and the train of His robe filled the temple. So it, pinakikita rin yung parang isang grandiosong procession ng isang hari sa mga Buckingham Palace, kung ating imagine today. And nakita ni Isaiah, I saw the Lord High and lifted up. Ano naging effect sa kanya? So I said, Who is me? For I am undone because I am a man of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Pag na-encounter po ng tao na ordinaryo ang glory of God, sila na na wiwindang, nakikilala ng tao kung sino siya. Nangyari rin po yan kay Peter sa Luke chapter 5 verse 8. Kita niyo po yung effect pag nakita ng tao ang kaluwalhatian ng Diyos. Luke 5:8. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus knees saying, "Depart from me, Lord. Depart, depart from me, for I am a sinful man, O Lord." So narin yung apag ka nakita mo yung liwanag ng kanyang kaluwalhatian ay nakakasulo at nakakatakot. Kaya pagdating din po sa isang tagpo sa Mark 17.2. Ah, sorry, Matthew 17.2. Matthew 17 verse 2. He was transfigured before them. Ito nang ang pangalan na iwakay sa Mount of Transfiguration. At sinagbago ang anyo. His face shone like the sun. Yung glory. Yung kanyang glory ay nakita ng tatlong main yung kanyang closest apostle, and his clothes became as white as the light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, talking with them, with him. Tignan na kay na Peter. Verse 6, And when the disciples heard it, they fell on their faces and were greatly afraid. 
So, ibig sabihin po mga minamahal, namin taga pakinig at sumusubaybay dito, ay ating makikita na pagka na-encounter ng tao po ang kaluwalhatian ng Diyos, yun nakakasyak. Oh, yun, parang ikaw ay natutukang bigla ng isang spotlight, ikaw ay nagkakaroon ng partial blindness. So, everybody who has an encounter with the glory of God manifested, nagkakaroon sila ng kakaibang experience and sila'y napapatulala sa kadakilaan ng Panginoon. So, that is human encounter with God's glory. Uh, uh, meron pa po akong isang nakita na uh, tinyo naman pagka tinyo, ang ating kasing topic, Jesus is the bearer of glory. Ang Panginoon sa Kristo ang kayang magbuhat ng kaluwalhatian. Sapagkat ako po yung may nakita sa Bible na mga tao na hindi talaga natin kayang buhatin ang kaluwalhatian, yung majesty, the splendor, the grandeur, the beauty, the excellency, the honor. Tayong tao ay unable. Tignan niyo po, example, human given with much glory. Yung kanina, human encounter with God's glory. Ano naman po, yung mga humans na nabigyan ng kaluwalhatian. Ito po yung marami po sila, pero meron lang akong ilang pinili. Sila po yung mga taong nagkaroon din ng matinding karangalan o kaluwalhatian hindi nila nabuhat. Uh, hindi kinaya. Can po, example, si King Saul. Si King Saul, na nakarecord po sa 1st and 2nd Samuel, kung inyo makikita po ang buhay ni Saul, pag sabi kasing glory, splendor, majesty, excellency, and honor, nang ito'y ibinigay ng Diyos kay Saul. Ano ho nangyari kay Saul? Nasira. Okay? Hindi niya kinaya ang naging feeling niya siya na talagang magaling sa Israel ano pa at kinokontra na niya ang, ang kalooban ng Diyos di ba? sabi po doon sa, sa kanya um, sa Amalek ubusin mo lahat abay nangangatwira na nagtitira na ibig niyo po pag ang tao ang binigyan mo ng kaluwalhatian pag ang tao ang binigyan mo ng karangalan hindi kayang buhatin ng tao apo nabibrate ang tao example pa na number 2 si King Solomon All the grandeur of the king na pwedeng maranasan ng isang hari, napapunta na po sa kanya. Ito yung sample na hindi kayang i-bear, hindi kayang buhatin ng taong ordinary pagka siya ibinuhusan na ng Diyos ng glory. Tignan po, si Solomon, alam natin ang record ng Bible, anong hanap ng tao? Girls, gold, glory. Okay? Nasa sa kanya na po yung lahat. Fame. Okay? Nasa sa kanya yan lahat. Pero ano nangyari sa kanya? Nung siya ay tumanda na, ang sabi, iniligaw ng kanyang mga babae ang kanyang puso mula kay Yahweh. Ibig sabihin, yung kaluwalhatiang ibinigay ng Diyos sa kanya, hindi rin niya mabuhat. Hindi rin niya madala. Ako, ganyan na tayong tao. Yung para sa'yo, pagka ako yumaman lang, makukong, minsan, oh, hindi pa nga tayo mayaman. Tayo bumibigay na, sabi kayo, nalulunod sa kalahating basong tubig. So yung kaluwalhatian, pag ibinigay sa tao, hindi talaga natin kayang madala. Ah, example, kay Solomon. Ito pong nangyari. Kay Nebuchadnezzar, ako'y nasa sa book of Daniel, sa akin pong Bible reading, and I discovered na isang dahilan kaya naloko si Nebuchadnezzar, di po, isang napakal at uh, ang puno'y pinakakaluan at napakatayog at mabunga at madahon at sariwa at naging beneficial sa marami. So yung la- at ang sabi ng ibinuhos ng Diyos ang kaluwalhatian kay dito kay Nebuchadnezzar. Ano nangyari po sa kanya? Ang glory ay ibinigay sa kanya ng Panginoon. Nadala niya, hindi, nabaliw po siya. Uh, anong ating pinopoint? Tignan po, pagka ordinaryong tao, Tignan po, ating silipin yung sa Daniel na yun. Daniel chapter... Daniel chapter... 5. Uh, okay? Verse 19. Inyo pong silipin. Tignan pag binigyan ng... Pag sabi kasing glory, bakit si Kristo lang yung bearer of glory of God? Pagka ang kaluwalhatian ay napapasa sa taong tulad natin, hindi natin kayang dalhin. Tayo ay masisira. Aha, hindi natin kaya. Kaya ang able lang na magdala ng eternal weight of glory is si Christ. Tignan po, ano nangyari kay Nebuchadnezzar? O King, verse 
O King, the Most High God, gave Nebuchadnezzar, your father, a kingdom and majesty and glory and honor. And because of the majesty that he gave him, all peoples, nations, and languages trembled and feared him before him. Whomever he wished, he executed. Whomever he wished, he kept alive. Whomever he wished, he set up. Whomever he wished, he put down. Autocratic. Si autocratic itong leadership ni Nebuchadnezzar. Ang batas ay siya mismo. Bakit? Binigyan siya ng Diyos ng majesty. Verse 19. Ano nangyari sa kanya? 20. But when his heart was lifted up, yan na nga. But when his heart was lifted up, ardent in pride, he was deposed from his kingly throne and they took his glory from him. Yan po ang tao talaga. Kaya, si Jesus Christ ang bearer of glory. Siya lang talaga yung able na kayang magdala ng kaluwalhatian. Dahil nung ito'y binibigay ng Diyos sa mga tao, hindi kaya. Okay? Sasabog ang tao. And ang final example natin dyan, bagaman po muli, marami pa po yan, si Herodes. Kung ating mata makikita, Herodes ay sa book of Acts chapter 12. Sa Acts 12, Acts chapter 12 verse 23, Acts 12, 22, ito yung sabi, uh, and the people kept shouting the voice of God and not of man. Na flattered si Herod sa pagbibigay ng kaluwalhatian sa kanya ng tao. Si Binola Bola ay talagang si lumaki ang tainga. Pagdating sa 23, then immediately an angel of the Lord struck him because he did not give glory to God. He was eaten by worms and died. Tinyo. Yung kaluwalhati ang bagay sa Diyos at tinanggap ng tao. Yung hinigup mo, ikamamatay natin. Bakit? We cannot, we are not the bearer of glory. Kaya maliwanag po dun sa Zechariah na ating tinatalakay, 6.13, na si Kristo, the branch, He shall bear the glory. Men, ordinary man like us, cannot bear the glory of God. Tayo po ay mawiwindang sa sa kaluwalhatian ng Diyos. Parang ikaw ay guyam na ihaharap sa araw. We cannot bear it. Okay? So kaya ang ibo lang na magdala ng kaluwalhatian ng Diyos ay ang Panginoong Jesus. Okay. So ano bang klaseng kaluwalhatian ang binuhat ng Panginoong Heso Kristo? Kaya dito pa lang po sa talakayang itong mga, aming mga tagapakinig. Ating makikita na si Kristo hindi ordinary man. Hindi rin siya superman. Siya ay God. Kasi only God can bear the glory of God. So pagkat pagka ito'y napapasa sa tao, para ito po yung, ano, yung kuryente, pagka mali ang uh, walang transformer at isinalpak mo dyan, hindi pwedeng sumabog kasi hindi kayang i-convert, hindi kayang dalhin ng isang appliances. O ng isang appliance. So, yun po yung nangyayari pagka ipinasa yung kalawalhatian sa tao, nawiwindang ang tao. Tayo po yung pag nabigyan ng kaluwalhatian, tayo nabigyan ng uh, honor and excellency, tayo yung ano na eh, nagiging habagat na. Kaya hindi tayo ang bearer of glory. Ang pwede lang talaga ay ang Panginoong Jesus. And look at His glory. Number one, the glory of Christ is eternal glory. Walang hanggang kaluwalhatian. Anong klaseng kaluwalhatian na kaya niyang dalahin? Walang hanggang Kaluwal hatian. John chapter 17 verse 59. John 17, 59. Kung sabi ng Zechariah, He shall bear the glory. What kind of glory Christ is able to bear? Ano yung class or majesty, the excellency na kaya niyang buhatin? Anong klaseng uh, honor, excellency, beauty ang kaya niyang buhatin? Ang sabi ng John 17, 59 po. Ito po ang sabi ng Bible. Uh, John 17, 5, sorry. Mali po ang bullpen. John 17, 5, 4. I have glorified you on the earth. I have finished the works which you have given me to do. Verse 5. And now, O Father, glorify me together with yourself. With what? 
with the glory which I had with you before the world was. Kaya sabi po ng, unawayan po natin mabuti ang talata. And now, O Father, verse 5, glorify me. Uh-uh. Inyong damahin yung talata yon. Kung ang Panginoon sa Kristo'y tao lang, at ang mo ang Ama, Ama, luwalhatiin mo ako. Ay kita natin doon sa mga tao ang ating nabanggit. Nung kinukuha nila yung kaluwalhatian, nung ibinigay sa kanila yung kaluwalhatian, hindi nila kinaya eh. Nabaliw, namatay, nagmataas, naligaw ang puso. Pero bakit niyo? Si Kristo, ang sabi na po sa Kristo, And now, Father, glorify me together with yourself. With what? With the glory which I had with you. Since when? Before the world was. Kaya na po klaseng glory ang meron na Panahon sa Kristo that He can bear. It is eternal glory. Ang kaluwalhatian ng Panginoon sa Kristo na kanyang dinadala at dinala ay isang kaluwalhati ang pang walang hanggan. Ititaglay na niya ng kasama niya na ang Ama bago pa magsimula. Napakagandang talata na nagpapakita na ang Panginoon ay nagpipre-exist. Si Kristo ay nag-i-exist na bago pa siya ipanganak sa Bethlehem. Okay? Kaya mali po yung ating mga kaibigang INC na papalabasin ang Panginoon daw ay nag-exist lang nung ipinanak sa Bethlehem at siya plano. At tinyo po, anuwa niyo yung pla- itong sabi ng Diyos. Uh, glorify me with together with yourself with the glory which I had with you before the world was. Kung siya po ay plano, how can he have glory? Okay? Kung hindi siya nagpipre-exist, how can he have glory with God before the world was? Kaya ano yung po mga minamahal? Anong klaseng kaluwalhatian ang kayang dalahin ng Panginoon? It is eternal glory. Ang sabi rin eh, which I had with you before the world was. Aha. Unlike sa ating mga kaluwalhati ang nakukuha, hindi po eternal ang ating nakukuha na bawa. Ikaw ay may honor, ikaw ay may excellency, ikaw ay may uh, beauty or comeliness, or ikaw ay may grandeur. For how long? Okay? For how long? Ikaw sikat. For how long? Ikaw ay uh, kilala. Mm, siguro, maganda na kung ikaw ay makatagal ng uh, sikat ng dalawang taon. Isang araw, sikat siya na o libas na tayo. Pero kita niyo yung kaluwalhatian ng Panginoon? Kailan pa nag-umpisang siya yung maluwalhati? Before the world was. Ang sabi, the glory which I had with you. Before, sa ating inunawa po ang talatang ito, mga minamahal naming tagapakinig, ating ditong makikita, ng Panginoon sa Kristo talaga, kiniklaim niya, kasi may mga Muslim po tayong kaibigan, nagsasabing, hindi daw kiniklaim ni Kristo si Diyos. Okay, wala daw word na, I am God. Okay? Alin niyo po, ang Panginoon sa Kristo, magaling gumamit ng mga pananalita na kung ikaw ay may common sense, ikaw ay may sense, sa kanyang sinasabi, maiintindihan mo. Katulad dito, anong ini-imply nito? Uh, glorify me together with yourself. With the glory which I had with you before the world was. John chapter 1, 1-3. Ano po yung isa sa favorite verses natin? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. Even sa Zechariah na ating text, He will build the temple. So this, this Jesus Christ is a builder already. Bagaman templo mo ang tinutukoy doon, in this universe, discoverable and, and undiscovered ng tao. Sabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. He was in the beginning with God. And all things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. So, anong pinapakita rito? Ang kaluwalhati ang dala ng Panginoon ay eternal glory. It is an eternal glory. Philippians Philippians chapter 2 verse 6 Asay po ng salita ng Diyos 
who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Sabi sabi, meron silang eternal liti, pareha sila ng ama na eternal, that's why their glory ay walang hanggang kaluwal hatian. Apo, ang kanyang pagiging splendor, ang pagiging majestic, ang pagiging grandioso ng Panginoon, ang kanyang pagiging excellent and honorable ay hindi nagsimula nung may taong humanga sa kanya, nang may mga anghel siyang nilikha, wala pa po ang creation, wala pa po tayong lahat, wala pa tayo sa kamutamutaan, wala pa ang lahat ng nilalang, God, the Father, the Son, and the Holy Spirit existed already in eternally glorious state. By the way po, hindi tayo nilikha para madagdagan ang kanyang kaluwalhatian. Hindi. Ang Diyos ay merong eternal glory. Miski tayo wala, miski tayo hindi na-create, still God is glorious. Okay, kaya when you say glorify God, hindi natin pinapalaki yung maliit na para bagang minamagnify natin ang isang bakterya o ang coronavirus para makita natin ang kanyang spike. Ang Diyos ay hindi minamagnify as if siya ay maliit na pinalaki. When we say the glory of God, ang kanyang kaluhat, tayo kasi malabo ang mata. Tayo ay ang may problema ang ating mga matang spiritual. Hindi natin makita how glorious our God is. Pero makikita natin maya maya po yan. So, number one, bearer of glory. Jesus, the bearer of glory. What type of glory He can bear? Eternal glory. Walang hanggang kaluwal hatian. Tayong tao ay hindi. Tayo madaling ma-flatter. Tayong tao ay madaling mabola, tayo nalulunod sa, tayo sinisip on sa ambon ng papuri. Okay? Hindi natin kayang dalihin ng matagal. Unlike God, ang sabi niya, I have the glory before the world was. And yet, nung siya katawang tao, He did not take it uh, to be a robbery, to be equal with God. Kung baga hindi siya nagbabrag about it, nung siya katawang tao. Hindi siya, hindi siya pasikat. Uh, hindi siya lagi nag-glow in the dark kung siya yung nagkatawang tao. Uh, bagaman siya napakamaluwalhating Diyos, ay pinili niyang hindi yun isinoshow lagi. Okay? Tayo namang mga tao, wala naman tayong ipagyagyayabang. Kaya ipagyabang ay tayo ay magaling magyabang ng kung ano nung bagay sa ating mga buhay. Talagang tayo kabaligtarang kabaligtaran ng Diyos. At ang ating kaluwalhati, ang masasabing kaluwalhatian ay temporal. Ang kaluwalhatian po ng Diyos ay eternal. At yan po ang Panginoon sa Kristo. Anong ipinigmamalaki natin? Lahat ng ating karangalan is nothing. Lahat ng ating popularity are nothing. Ang ating mga pedagogy is are nothing. Ang ating mga kung ano nung bagay, those things are not eternal. Unlike the glory of the Lord Jesus Christ. Kaya sabi ng Bible, He is the bearer of glory. Okay? Anong type of glory? It is eternal glory. Number two. Anong kaluwalhatian po ang kayang dalhin ng bearer of glory ng Panginoon sa Kristo? It is equal glory with the Father. John chapter 10 verse 30. John 10, oh sorry, John chapter 5 muna. John 5, 20. John chapter 5. E di pong silipin na yung mga Bible. John chapter 5 verse 20. Sabi ng salita nyo si ganito. For the Father loves the Son and shows Him all things that He Himself does. And He will show Him greater works than this that you may marvel. For as the Father raises the dead and gives life to them, even so the Son gives life to whom He will. For the Father judges no man, but He has committed all judgment to the Son. That, 23, yung pong silipin ito, that all should honor the Son as they honor the Father. Tingin mo ito. That all should honor the Son as they honor the Father. Ano po pinapakita nito yung honor, yung glory? Okay? You need to glorify the Son as you glorify the Father. Anong tinutukoy doon? Luwalhatiin mo ang anak tulad ng pagluwalhatiin mo sa Ama. It talks about equality. 
Uh -huh. So what kind of glory the Lord bear? It is an glory. At ang anak, pagdating po sa kaluwalhatian, ay magkapantay. Opo, kaya sabi nito ng, ng talata, that all should honor the Son as He who does not honor the Son does not honor the Father who sent Him. Oh, maliwanag po yan. Kaya pagsasabing, ah, kami sa amalaang, kami ay ang ama ang ipinopromote. Alam niyo po, hindi kayo tinatanggap ng Diyos. Bakit? Ang sabi ng Bible, siyang hindi lumuluwalhati sa anak, ay hindi rin lumuluwalhati sa ama. Miski ipilit mo nang piiilit ang ama, ang ama lamang. <laughs> Alam niyo po, may sinabi na ang Diyos eh. Ang sabi ng Diyos, He who does not honor the Son. Kaya, He who does. <laughs> Talagang who does yung hindi nag-o-honor sa Son. He who does not honor the Son, does not honor the Father who sent Him. Bakit? Ang sabi ng talata, All should honor the Son as they honor the Father. So ano makikita natin sa ini-imply po ng talata? It shows na itong ama at anak is equal in glory. So why Christ is able to be the bearer of the glory? Because the Father and the Son are one. John 10.30 John chapter 10 verse 30 I and my Father are one. John 10.30 Ako at ang Ama ay iisa. Okay? Ano ibig sabihin ng iisa? They are equal. Yeah. Yeah, bakit sinabing si Kristo ang bearer of glory? Kasi hindi kaya ng taong dalhin ang kaluwalhatian ng Diyos. Matutunaw tayo. Uh, kung paano hindi mo kaya tangan ang, ang bolang ng, ang bolang apoy na araw, you cannot bear it. Uh, hindi natin kaya. Hindi natin kaya iangat ang jeep. Lalo yung kaluwalhatian ng Diyos, hindi natin yung kayang dalahin. Tayo ay pugnaw. Dahil sa konting ang kaluwalhatian, tayo ay lusaw na, tayo windang na. Ay lalo yung the fullness of Godhead ay nasa sa Panginoong Jesus. Kaya sabi rito ng talata, ako at ang ama ay isa. Kaya po mga minamahal, mahirap pong maligtas to the point na imposibleng maligtas ang mga hindi talaga nagre-recognize sa pagiging equal ni Jesus Christ at ng God the Father. Sabagat maliwanag ang sinabi ng Panginoon, ako at ang ama ay isa, even in their glory, they are equal. 1 John 2.23 1 John 2.23 Okay? 1 John chapter 2 verse 23. Ito po ang sabi ng Bible, 1 John 2:23. Whoever denies the Son does not have the Father either. He who acknowledges the Son has the Father also. Tingnan mo ang sabi ng Biblia. He who denies the Son does not have the Father either. And he who acknowledges the Son has the Father also. Ayun. Kaya yung sasabi, ay kami sa Ama. Pero binabaliw sa ama. Okay? Sabagkat itong ang ama at ang anak ay mag Colossians 2.19 ah, Marami ko kasing verses sa Bible na nagpapakita na ang Panginoon sa Kristo ang bearer or kayang magdala ng kalawalhatian ng Diyos. Bakit? Siya nga ay kapantay. Oho. Uh, Colossians chapter 2:19 Oh, tama ba 'to? Ah oh, sorry, 2:9. Colossians 2:9. Ito bitumo to kay Christ 2:9 for in him dwells all the fullness of Godhead bodily. Inyo pong damdamin yung siya sai po ng salita ng Diyos na yon. For in Him dwells all the fullness of Godhead bodily. Who is able to bear the fullness of Godhead bodily? Kayang dalhin ang kaluwalhatian, ang kapuspusan ng Diyos, ang ng kadyusan sa katawang laman. Walang iba po yun kundi ang Panginoong Heso Christ. It implies na ang kanyang kaluwalhatian is equal. Equal glory. 
Okay, kaya po ito, maliwanag ng mga talata. In Him dwells all, hindi partial, but all the fullness of Godhead bodily. Kaya we are complete in Him. Okay? Kaya po makikita natin dito na ang Panginoon sa Kristo, the bearer of glory, una, eternal glory, number two, equal glory, and number three, it is an expressed glory. Ito'y kalawalhati ang ipinahayag. Alam niyo po, ang Diyos ay muli, maluwalhati na siya, miskin din natin nakikita. Ang halimbawa, ang royal family sa Britanya, yung, yung mga yun ay uh, sadyang honorable na pamilya. Makita man natin o hindi ang royal family, yung mga queen and kings and uh, prince and princess dun sa kabaking hampalas. Pero alam niyo po, ang Diyos ay parang ganun din, higit ang Diyos doon. Siya ay maluwalhati na sa kawalang hanggan at ang kanyang ka, ang kanilang kaluwalhatian ay walang hanggang kaluwalhatian pero ang Diyos ay nagpahayag ng kanyang kaluwalhatian for our joy. Okay? Anong sabi ng talata po ng Bible? Okay? Uh, number three na point natin. The bearer of glory is Jesus Christ and He expressed the glory. Ito'y kaluwalhati ang naipahayag. Okay. Psalms 19.1 Psalms 19.1 Kanyo po ang sabi ng Biblia. Sa awit 19.1 <coughs> Paano ko ga makikita ang kaluwalhatian ng Diyos? Ito ang sabi ng Biblia. The heavens declare the glory of God. The heavens declare the glory of God. So number one, uh, under the expressed glory, how this glory, the beauty, the majesty, the excellency, the honor of God was uh, expressed. Okay? Ito'y ipinahayag at nakikita natin itong kaluwalhatiang ito by His creation. Kaya sabi ng Psalms 19, the heavens declare the glory of God. Yan pong gabing ito. Pagkatang sa Bible study, kayo ay pagka na dyan napatanaw ko sa kalangitan, kung walang ulap, kumasin ang langit, ang sabi ng Bible, the heavens declare the glory of God, and the firmament, the heavens, shows His handiwork. Wag ka nga yung mga istara, hindi nagbabangga-bangga, bakit yan ay may mga pattern, bakit yan may kanya-kanyang orbit, those things declare the glory of God. So number one, His creation, as expression of His glory, it, text, it testify nagpapahayag ng kalawalhatian ng Diyos ang kanyang mga nilikha. Day unto day, utters speech, and night unto night, reveals knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. Ibig sabihin, lahat ng tao, iba-iba man ang salita, lingwahe, ay ang nilikha ay umiimik. Bagaman hindi yan nagsasalita, umiimik yan sa nag-iintindi na meron talagang Diyos na dakila, Diyos na mal- sabihin tao, hindi ko alam na may Diyos. Hoy, ikaw at ako ay hindi inusente. Because if there is creation, there is a creator. Kanina, merong akong kinomen doon sa GMA, uh, saan daw galing ang tubig sa dagat? Alam niyo po kung saan daw galing? Sa mga mature. <laughs> mga kometa daw na tumama sa mundo, ay sa galing yung isda, dala ng kometa. <laughs> alam niyo, makalungohan po yan. Yung, kaya doon nagkadala, Meron daw mga comet or yung mga malaking bodies o bagay niya sa na pumatak sa mundo na may dala daw tubig na natunaw. Eh, ibig sabihin, nakapraiser na rin yung isda ay yung mga balyena, mga <laughs> penguin, mga nasa sa dagat. Ano yung nakaprozen na? Parang yung isda sa rep. Kalukuhan. Ang maliwanag sa Bible, the heavens declare the glory of God. There is God at ang kanyang kaluwalhatian ay nahahayag sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Kaya sabi ng Bible, There is no speech nor language where their voice is not heard. Even yung walang alam sa internet, even yung walang access sa live streaming na tulad na ninyo, ay kayang mag-isip na merong manlilikha. Bakit? Eh, sinong gumawa ng bituin? Sinong gumawa ng araw? 
Ano sabi rito ng Bible? Their line has gone out through all the earth, their words to the end of the world. In them, He has set the tabernacle of the sun, yung araw daw ay, which is like the bridegroom coming out of His chamber, and rejoices like a strong man to the run its race. It's rising from one end of the earth, and its circuit to the other end. There is nothing hidden from the heat. Hmm. So, yung kalawalhatian ng Panginoon sa Kristo was expressed by what? In creation. So, kaya po mga minamahal, God is glorious. Pagmaslan mo lang ang kanyang nilikha, maiisip mong meron talagang dakila man nilikha. Aho. So, kaya dito ating makikita, yung kanyang kalawalhatian ay hindi kanila lang. Itong kalawalhatian ito ay inexpress in what way? In creation. Number two, not only that, but in His revelation. Psalms 19. Diyan din. Same text. So, ang Diyos yung kanyang kalulhatian inahayag sa kanyang creation, but also in His revelation. Revelation. Through His word. Not only in His uh, material creation, yung universe, sabi nga ni Abraham Lincoln, pwedeng tumingin ka daw sa lupa at maisip mong walang Diyos. Pero pag imposibleng tumitingin ka sa langit at maisip mong walang Diyos. Okay? Talagang may isip mo talagang merong Diyos na lumikha ng napaka-grandiosong langit, very majestic, very glorious heaven because yung creator niyan is glorious din. Okay? And yung glory nila ay express by His creation and not only that, by revelation. Ang sabi rito, the law of the Lord is perfect. Okay? So God reveals His glory in His law. Kaya ang Bible po ay perfect. The law of the Lord is sure. The testimony of the Lord is sure. Verse 8, The statutes of the Lord are right. Verse 8, The is pure. Verse 9, The fear of the Lord is clean. Verse 9 then, The judgment of the Lord are true and righteous. Isipin niyo po, Even yung katangian ng Diyos, yung kanyang pagiging glorious, ay nahayag in the quality of His written word. Ano daw ang word of God? Perfect. Sure. Right. Pure. Clean. True. Righteous. So, yung katangian niya ay na-express hindi lang sa kagandahan ng kanyang nilikha, kundi sa kadakilaan din ng kanyang mga salita. Kaya po, pagka kayo po may kopya ng Bible, Ito ay isa rin sa kapahayagan ng glory of God. Whenever you turn the pages of the Bible at ikaw ay buhay ng spiritual, ikaw ay naborn again na, ikaw ay ligtas na, habang binabasa mong Bible, you will see the glory of God as revealed in the Bible. Hindi ho sa Quran o sa mga Bhagavad Gita o sa anumang mga religious text makikita ang kaluwalhatian ng Diyos kundi tunay na salita ng Diyos. Ito yung inspired. Yung iba'y mga kapikat lang. Mga, kumbaga, rekto. Gawa sa rekto. Hindi totoong salita ng Diyos. Ang Bible, the Old and New Testament, 66 books, yan ang full revelation of God. When we say full, wala na po dyan idadagdag na bagong revelation. Hindi na propeta si Muhammad. Okay? Wala na ang Book of Mormons. Wala na ang New Revelation. Sorry. Sabi nga ni, nung isa ni Justin Peter, sorry. Lalabing dalawang apostol at sarado na. Hindi na tumatanggap ng bagong uh, claim na ano, mag apply Okay? So we have the Bible, perfect revelation of God. They express glory in creation and in revelation. And finally, the express glory of God. So yung kanyang kalulhatian ay eternal. Ito'y equal glory with the sa Trinity. And number three, it is an express glory. Kumbaga po, ito'y isang kalulhatiang kumikinang. Para yung araw. Hindi mo maiihwala yung light from the source. Okay? Yung sunlight from the sun. Because there is sun, there is sunlight. So yung uh, luminous, yung kanyang liwanag ay hindi talaga maitatago. Maging ang Panginoon sa Kristo na nagkatawang tao, may portion ng Bible na inare-record na 
nag-e-express lagi yung kanyang kaluluhatian. He can walk on the water, he can turn water into wine, he can do a lot of miracles because ini-express niya yung kanyang kaluluhatian as God. Okay? As permitted ng Holy Spirit nung siya nasa pagkakatawang tao. Pero number three, the expressed glory is expressed lalo vividly ng maliwanag in His redemption. Sa kanyang pag tubos. Alam niyo sabi ng Bible, ginawa ko ang lahat ng bagay for my glory. Sabi ng Diyos, not for your sake Israel, I do this, but for my namesake, for my glory. I have created you for my glory. At lalo higit, express ang glory in redemption. Dakila ang katubusan sapagkat maluwalhati at dakila ang manunubos. Titus 2.13 Titus chapter 2 verse 13 Okay? Ay po yung malapit ng uh, uh, magtapos. Titus chapter 2 verse 13 Ang sabi ng Bible Ang sabi rito ng salita ng Diyos ay ganito Looking for that blessed hope Yan mo meron ng Kristiyano Blessed hope, kaya kanina yung text natin yung eternal security of the believer. Meron tayong blessed hope, mapalad na pag-asa. Sapagat ang Diyos ay hindi paasa. Sa Diyos ay may pag-asa, hindi paasa. Looking for that blessed hope. And glorious appearing. Glorious appearing. Of what? Of our great God and Savior, Jesus Christ. Ipinakita yung kaluwalhatian sapagkat dakila ang ating manunubos. Apo, kaya yung express glory can be seen in redemption. Why? Ang great Savior pala natin is the great God. Yan sabi rito, Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Okay, yun ho ay tumutukoy sa isang persona, the great God and Savior. Kasi pag din sa verse 14, who gives the yung ginamit na pronoun, the great God and Savior, Jesus Christ, who gave Himself for us. So yung great God is also our Savior. Kaya alam niyo po, dakila ang kanyang kaluwalhatian. Okay? Yung pwede lang uh, tumumbas sa kaluwalhatian ating in offend, ay hindi maluwalhating Diyos. At bakit kanyang tapatan yung glory na ating hinamak? Kasi siya glorious God and Savior. Kaya sabi ng talata, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. So kung gusto niyo pong magkaroon talaga ng tunay na pag-asa rin sa buhay, tunay pong uh, katiyakan ng kaligtasan, as sabi rito ng Biblia, looking for the blessed hope, glorious appearing, our great God and Savior, Jesus Christ. So, the express glory can be seen in redemption. 1 Corinthians 2 verse 8. Unang Corinto, chapter 2 verse 8. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa Unang Corinto, chapter 2 verse 8. Verse 7 But we speak the wisdom of God in a mystery the hidden wisdom which God ordained before the ages of for our glory which none of the rulers of this age knew for had they known they would not have crucified the Lord of glory Sino si Jesus Christ? He is the Lord of glory Kaya po alam niyo po yung kanyang kaluluhatian ay nahayag. Bakit siya ay namatay? Tinanong niya sa Psalms 27, Who is this King of glory? The Lord. The Lord of hosts is the, the, the Lord of glory. And this Lord of glory pala, nung niliwanan sa New Testament, is the Lord Jesus Christ. At anong, kanyang, anong ginawa sa kanya? They crucified, they crucified the Lord of glory. Ibig sabihin po, pinakikita rito, 
yung kadakilaan ng kanyang pagliligtas. Kaya mga minamahal, who is able to bear the glory of God? Only God can bear the glory of God. Kaya si Jesus Christ po, makikita nating maliwanag, He is the one and only able to bear the glory of God. What kind of glory? Eternal glory, equal glory, express glory. Ngayon po, dito po magwawakas. Ang sabi na, 2 Thessalonians 1.9 Ang sabi po ng Bible sa 2 Thessalonians 1 verse 9. Uh, verse 7 hanggang 9 And to give you who are troubled rest with us when the Lord Jesus is revealed alam niyo po ito yung sabi merong rest when He return sa mga mana ng palataya is revealed from heaven with His mighty angel flaming fire taking vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Hindi magandang future ng mga disobedient to the gospel of the Lord Jesus Christ. Flaming fire with vengeance. Apoy na may galit o paghihiganti. This shall be punished, verse 9, with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Kaya sabi ko nga po sa inyo, yung glory ng Diyos ay nakakatupok yan. Hindi mo yan kayang i-bear. Hindi mo yan kayang dalhin. Lalo pag hindi ka ligtas, you cannot bear it. They shall be punished with everlasting destruction, yung mga ayaw kay Kristo. Kayo yung tumatanggay po sa maluwalhating Heso Kristo. This shall be punished with everlasting destruction. From the presence of the Lord and from the glory of His power. Verse 10, when He comes in that day to be glorified in His saints and to be admired among all those who believe because our testimony among you was believed. So ngayon pong gabi pong ito, Jesus Christ is glory. At dito po ating makikita, it shows that He is equal. He is eternally existing with the Father. So, He bear the glory. Bakit niya kayang dalit ang kaluwalhatian, the grandeur, the majesty, the beauty, the splendor, the excellency, the honor, the weight of God. Because He Himself is eternal. Not only eternal, equal with God, the Father. But this glory was expressed sa ano pong paraan? In His creation. Kaya tayo po yung magmalay sa Kanyang nilikha. Ikaw sa Diyos ay mamamangha. Apo, nakakamangha ang Panginoon. At mamamangha ka din lalo sa Kanya pang binasa mo ang Kanyang kasulatan. At lalo, hindi lang sa kalikasan, sa kasulatan, ikit sa lahat, mamamangha ka sa ginawa niya ang kaligtasan. At once ikaw inaligtas, Ang Diyos ay sadya ng maluwalhati. Mas lalo mong makikita siya nga pala'y tunay na maluwalhati. Uh -huh. Kung baga ang spotlight ngayon ay hindi na nakatutok sa iyo, sa akin, ang spotlight ng buhay mo ay mapapatutok na sa tunay na dapat tinututukan at tunay na dapat na pinararangalan. Because He alone is able to bear the Glory of God. Kaya ngayon pong gabing ito, the divinity of Jesus Christ is shown in His ability to bear the glory of God. Kaya salamat po sa inyo about the Lord Jesus Christ. He is the bearer of glory. Okay, siya po ang ibol na magbuhat ng kaluwalhatian na Diyos. Kaya huwag po natin aagawin Kaya all the glory na pwede nating matanggap is to be reflected back to God. Kasi He alone, tayo yung mga reflector lang dapat. Pag may tumamang liwanan sa atin, balik agad sa Panginoon. Hindi mo kayang higupin, hindi ko kayang higupin o dalhin, ay madudurog. Only Jesus Christ is able to bear 
the glory of God. So, yun po ngayon pong gabing ito ang ating pag-usapan. Who is Jesus Christ? Jesus is the bearer of glory. The eternal glory, equal glory, and the express glory of God. So, tayo po yung manalangin natin. Panginoon, salamat po sa inyo sa gabing ito. Salamat po sa biyaya. Salamat na kami inyo pong binibigyan ng biyaya na makapag-aral pa na yung salita sa kalayaan meron po kami. Ama, dalangin po namin na patuloy namin maunawaan po na si Kristo lang talaga ang able to bear the glory, the majesty, the beauty. Everything perfect ay nasa sa Kanya lang, Panginoon. And as human, hindi namin ito kaya. At marami na pong nakatikim ng kalawalhatian at nawindang lang sapagat only Jesus Christ of you, Panginoon. Pagpalaan niyo po kami, kaya tulungan niyo po kami turuan na lagi maging tagahanga ng aming Panginoon Masus. Pagpalaan niyo po ang gabing ito sa pamahinga ng bawat isa. Handaan niyo po kami sa pagsamba sa inyo sa araw ng bukas. Purihin ka sa ngalan ng Panginoon Masus. Amen. So muli po, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. And see you tomorrow sa ating pong live streaming. God bless po.